वेलकम टू महबूबाबाद एडुकेशन यूट्यूब चैनल माय सेल्फ ओम प्रकाश वेमशेटि स्कूल असीस्टेंट फिजिकल सैंस जीहेएस इधल पुसपल्ली डयर स्टूडेंट मन वीडियो विद्युत पनी मरी सामर्थ्यम अने अंशाल गुरी ने अंशाल गुरी ने साधारण विद्युत वलयांद वलय चिंत्र उपयोगी विद्युत पनी मरी सामर्थ्यम अने अंशाल मन तक विद्युत सामर्थ्यम गुरी तेवाले मुझे मन पनी गुरी तेजक पनी मरी सामर्थ्यम अनेदा तो संबंध कल अंश कन मुझे पनी गुरी तेजक मन पटा परशी वलय विद्युत प्रवाह तीग बल तो असंधान चयबड़ उ वलय में विद्युत प्रवाह की ओलटेजी अल्लाईद स्विच आने वलय ला विद्युत अने प्रवहिस्टी इक वलय तीग रागी तो लेदा अल्यूम तो ठीक तैयार चेयबड़ उ विद्युत प्रवहिस्टो स्वेच्छ एलक्ट्रने प्रवहिस्टाईग प्रवहिते आवेशा मन करे सो आधा विद्युत प्रवाहा मन आवेश मुबई कल अटा अंत प्रमाण कल में प्रयाणच आवेशा ने मन विद्युत प्रवाह का निर्वचिस्टा अंत यह वलय में प्रमाण कल में प्रवहित आवेशमे विद्युत प्रवाहमु दाने मन ईज ईक्वल टू क्यू बै टी अभी रास्ता इपड़ मन ओलटेजी गुरी चूद ओलटेजी अंत पनी बै आवेश दी मन वीज ईक्वल टू डबू बै क्यू अस्त अंत इंत आवेश जी पनी दाने मन ओलटेजी अटा साधारण पनी जरगमने दाखी मन नि्य जीवता संबंध उदाहरण चूस न इकड़ोक पुस्तक पुस्तका प्राथम ना इंको प्राता ले प्रदेश ना इंको प्रदेशा की तस्कान मन बला उपयोग अदे विधा और डबे मन पैके बला प्रयोग अंत इक पनी जी अब मन अटा अद्युत पनी अंटेटो चूद इकड़ वलय में को वोलटेजी अल्लाईसा वोलटेज वाल वलय में एलक्ट्राने प्रवहिस्नाई अंत यह वोलटेजी वलय में एलक्ट्रा कदली अंत यह वोलटेजी वलय स्वेच्छ एलक्ट्रा पैन को बला कल सो वोलटेजी कल बल वीग लक्ट्रा प्रवहिस्नाई इकड़ बल ओक रे बिंदु मध्य को पोटेयल भेदमने वलय में रागी तीग गुंड मुझे एलक्ट्रा प्रवहिस्ट वलय में रागी तीग एलक्ट्रा इकड वरकू प्रयाणच तरवा बल टंगस्टन फिमेंट गुंड एलक्ट्रा अने प्रयाणम चाई अंत तीग द्वारा टंगस्टन फिमेंट लि मल्ली तीग द्वारा बैठक की रावने जरूर टंगस्टन फिमेंट निरोधम चला उ कापर तीग लवेच्छ एलक्ट्रा चलिए का टंगस्टन तीग लक्ट्रा स्वेच्छा चलिए एंकंटे टंगस्टन या निधम चला उबी टंगस्टन अनेक्ट्रा या प्रवाहा निरोधिस्टी इला निरोधि फिमेंट को सी वेडे इला वेडे फिमेंट अने मन की वलूर अने जरूर इकड़ स्वेच्छा वे एलक्ट्रा रागी तीग गुंड स्वेच्छा वे एलक्ट्रा फिमेंट 
నిరోధిస్తుంది అంటే ఫిలమెంట్ అనేటటువంటిది ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది సో ఈ స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లను ఫిలమెంట్ ఆపడానికి కొంత పని చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లను నిరోధించడానికి కొంత పని జరిగింది అంటే ఇక్కడ స్వేచ్ఛ ఎలక్ట్రాన్లను నిరోధించడం అనేటటువంటిది ఒక పని మనం ఇంతకు ముందే చూసాము ఓల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పని బై ఆవేశము వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై క్యూ అంటే ఈ పని ఇంత ఆవేశం వలన జరిగింది అని అంటాము అంటే పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్టేజ్ ఇంటూ ఆవేశము అవుతుంది సో డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ క్యూ ఇప్పుడు మనము సామర్థ్యం గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ జరిగిన పని డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ క్యూ అని మనం చూసాం కానీ మనకి వలయంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహము ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై టి క్యూ బై టి దీని నుండి క్యూ అనేటటువంటిది క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ టి అవుతుంది సో ఈ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ టీని ఈ పై సమీకరణం ఒకటవ సమీకరణం అనుకుంటే ఈ ఒకటవ సమీకరణంలో ప్రతిక్షేపిస్తే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ టీ అవుతుంది ఇప్పుడు సామర్థ్యం గురించి చూద్దాం సామర్థ్యం అంటే పని బై కాలం అంటే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై టీ అవుతుంది కానీ డబ్ల్యూ అంటే మనం ఏం చూసాము డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ టి ఈ డబ్ల్యూ యొక్క విలువను ఈ సమీకరణంలో దీన్ని రెండవ సమీకరణం అనుకుంటే ఈ రెండవ సమీకరణంలో కనుక ప్రతిక్షేపించినట్లయితే మనకి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ టి బై టి అవుతుంది పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ ఇంటూ టి బై టి అవుతుంది టీటీ కనుక క్యాన్సిల్ అయినట్లయితే దీంట్లో నుండి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ అవుతుంది సో దీన్నే మనం సామర్థ్యము అంటాం ఇక్కడ సామర్థ్యము పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ సామర్థ్యానికి ప్రమాణాలు కనుక చూసినట్లయితే జౌల్ బై సెకండ్ లేదా వాట్ అని అంటాము అంటే సామర్థ్యానికి ప్రమాణాలు జౌల్ బై సెకండ్ లేదా వాట్ అని అంటాము ఈ వలయంలో ఓల్టేజీ వి మరియు విద్యుత్ ప్రవాహము ఐ మరియు నిరోధము ఆర్ అని మనకు తెలుసు సో అయితే ఓం నియమం ప్రకారము మనకి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అని తెలుసు సో దీని నుండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ అని మనము రాయవచ్చు ఓం నియమాన్ని ఉపయోగించి సామర్థ్యాన్ని ఏ విధంగా రాస్తామో చూద్దాము సామర్థ్యము పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఇంటూ ఐ అని మనకి తెలుసు ఇక్కడ వికి బదులుగా ఐఆర్ ను రాద్దాం పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆర్ వి బదులుగా ఐఆర్ ఇంటూ ఐ సో దిస్ ఇంప్లాయిస్ P is equal to I square R అవుతుంది ఇక్కడ కూడా సామర్థ్యాన్ని రాసినట్లయితే P is equal to V into I So this implies P is equal to V I కి బదులుగా ఇంటు V by R అని రాస్తాం సో దీని నుండి P is equal to వి స్క్వేర్ బై ఆర్ అంటే వలయములో ఉన్నటువంటి ఓల్టేజ్ విద్యుత్ ప్రవాహము నిరోధము కనుక తెలిసినట్లయితే ఆ మూడిట్లో ఏ రెండు తెలిసినా కూడా మనము యొక్క విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని మనము ఈ రెండు సూత్రాలు పిఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఆర్ లేదా పిఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ అనేటటువంటి సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనము ఆ వలయంలో విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు మన ఇండ్లలో విద్యుత్ శక్తి వినియోగాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణను చూద్దాం ఒక బల్బుపై సిక్స్టీ వాట్స్ మరియు వన్ ట్వంటీ ఓల్ట్స్ అని రాసి ఉంది 
దాని యొక్క నిరోధాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ సిక్స్టీ వాట్స్ అంటే పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ వాట్స్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఓల్ట్స్ మనకి తెలుసు పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ దీని నుండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై పి అవుతుంది సో దిస్ ఇంప్లాయీస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ బై సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ జా సిక్స్టీ టూ జా అంటే రెండు వందల నలభై ఓములు అన్నట్టు అంటే ఆ బల్బు యొక్క నిరోధము రెండు వందల నలభై ఓములు అన్నట్టు మరి ఈ రెండు వందల నలభై ఓముల నిరోధం ఉన్నటువంటి బల్బును మనము గనక రెసిస్టెన్స్ నిరోధం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వందల నలభై ఓములు ఈ రెండు వందల నలభై ఓములు ఉన్నటువంటి బల్బును పన్నెండు వోల్ట్ల బ్యాటరీ గనక కల్పినట్లయితే దాని యొక్క సామర్థ్యము ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం అంటే ఇక్కడ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు వోల్ట్లు కనుక్కోవాల్సింది దాని యొక్క సామర్థ్యము సో సామర్థ్యము పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్ ఇంటూ ట్వెల్ బై టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ట్వెల్వ్ వన్ జా ట్వెల్వ్ ట్వంటీ జా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సిక్స్ జా టూ టెన్ జా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సిక్స్ వాట్స్ అంటే రెండు వందల నలభై ఓముల నిరోధం కల బల్బుని పన్నెండు వోల్ట్ల బ్యాటరీకి కలిపినప్పుడు దాని యొక్క సామర్థ్యము సున్నా పాయింట్ సిక్స్ వాట్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు వాట్ అనేటటువంటిది సాధారణంగా చిన్న ప్రమాణం కాబట్టి మనము ఇండ్లలో వాడే విద్యుత్ శక్తిని కిలో వాట్లలో కొలుస్తాము అంటే వన్ కిలో వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ వాట్స్ అని చెప్తాం ఇక్కడ వన్ కిలో వాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ వాట్స్ గా మనము చెప్తాం ప్రతి నెల మన ఇంటికి వచ్చేటటువంటి కరెంటు బిల్ కనుక చూసినట్లయితే దాంట్లో యూనిట్లలో లెక్కించడం జరుగుతుంది అంటే ఒక యూనిట్ అనేటటువంటిది ఒక కిలో వాట్ అవర్ కి సమానం దీన్ని కేడబ్ల్యూహెచ్ అంటాం ఒక యూనిట్ అనేటటువంటిది ఒక కిలో వాట్ అవర్ కి సమానము సో ఇక్కడ వన్ కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ వాట్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ సెకండ్స్ ఎందుకంటే ఒక గంటకి అరవై నిమిషాలు ఒక నిమిషానికి అరవై సెకండ్లు సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ థౌజండ్ జౌల్స్ అంటాం చెప్తాం అంటే వన్ కిలో వాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ జౌల్స్ అని చెప్తాము ఇప్పటి వరకు మనము విద్యుత్ సామర్థ్యం గురించి చూసాము ఇప్పుడు మనము ఓవర్లోడ్ అంటే ఏమిటి ఫ్యూజ్ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి అనేటటువంటిది చూద్దాం సాధారణంగా విద్యుత్ ఓవర్లోడ్ జరగడం వల్ల మన ఇంట్లో విద్యుత్ ఉపకరణాలకు నష్టం జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సాధారణంగా మన ఇంటిలోకి రెండు తీగల ద్వారా విద్యుత్ వస్తుంది ఈ తీగల లోపల నిరోధం అనేటటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వీటి మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము దాదాపుగా రెండు వందల నలభై ఓల్ట్లు ఉంటుంది అంటే రెండు వందల నలభై ఓల్ట్ల పొటెన్షియల్ భేదం అనేటటువంటిది మనకు ఇంటిలోకి సరఫరా చేసేటటువంటి విద్యుత్ తీగల మధ్య ఉంటుంది ఈ విద్యుత్ తీగలకి మనము మన ఇంట్లో వాడేటటువంటి ఉపకరణాలు టీవీ ఫ్రిడ్జ్ ఏసీ కూలర్ ఫ్యాన్ మిక్సీ గ్రైండర్ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క విద్యుత్ తీగలకు అనుసంధానం చేయడం జరుగుతుంది మన ఇంట్లో వాడే విద్యుత్ ఉపకరణాలన్నీ కూడా సమాంతర సంధానంలో అనుసంధానం చేయబడి ఉంటుంది మరియు తీగల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము రెండు వందల నలభై ఓల్ట్లు ఉంటుంది కాబట్టి విద్యుత్ యొక్క నిరోధం కనుక మనకు తెలిసినట్లయితే మనం ఉపయోగించేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని మనము లెక్క కట్టవచ్చు ఉదాహరణకి 
రెండు వందల నలభై వోల్టులు వోల్టేజ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా వీఈ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ రెండు వందల నలభై వోల్టులు సో దానికి రెండు వందల నలభై ఓముల నిరోధము కల బల్బును కనుక అనుసంధానం చేస్తే దాని గుండా మనం ఖర్చు చేసేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం ఐఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ అంటే రెండు వందల నలభై బై రెండు వందల నలభై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ యాంపియర్ అంటే రెండు వందల నలభై ఓముల నిరోధం కల బల్బును మనం ఇంట్లో కనుక సంధానం చేసినట్లయితే దాని ద్వారా మనం ఖర్చు చేసే విద్యుత్ ప్రవాహము వన్ యాంపియర్ ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఉపయోగించేటటువంటి ప్రతి సాధనం కూడా కొంత విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఖర్చు చేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగా మన ఇండ్లలోకి వచ్చేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం యొక్క పొటెన్షియల్ భేదము రెండు వందల నలభై ఓల్ట్లు ఉంటుంది మనం ఉపయోగించే విద్యుత్ ప్రవాహము ఐదు నుండి ఇరవై యాంపియర్లుగా ఉంటుంది సాధారణంగా మన ఇండ్లలో ఉపయోగించేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహము సాధారణంగా మన ఇంట్లో విద్యుత్ మీటర్కు వచ్చే రెండు తీగల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము రెండు వందల నలభై ఓల్ట్లు ఉంటుంది దాని ద్వారా మనము ఐదు యాంపియర్ల నుండి ఇరవై యాంపియర్ల వరకు కరెంటును వాడుకోవచ్చు అంటే కనిష్టంగా ఐదు యాంపియర్లు గరిష్టంగా ఇరవై యాంపియర్ల కరెంటును మాత్రం వాడుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇరవై యాంపియర్ల కన్నా ఎక్కువ కరెంటును కనుక మనం వాడుకున్నట్లయితే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ వలయము సర్క్యూట్ అంతా కూడా వేడెక్కి మంటలు వ్యాపించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే మనము ఓవర్ లోడ్ అంటాం మరి ఈ ఓవర్ లోడ్ను నివారించడానికి అంటే ఓవర్ లోడ్ ఏర్పడడం వల్ల మన ఇంట్లో విద్యుత్ ఉపకరణాలన్నీ కూడా దెబ్బ తినేటటువంటి అవకాశము చెడిపోయేటటువంటి అవకాశము పాడైపోయేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి దీనిని నివారించడానికి మనము ఫ్యూజ్ను ఉపయోగిస్తాము ఈ ఫ్యూజ్ అనేటటువంటిది తక్కువ ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉన్నటువంటి ఒక సన్నని తీగ ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లోకి వచ్చేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం లేదా మనం ఇంట్లో ఉపయోగించేటటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ ఇరవై యాంపియర్ల కన్నా మించిపోతుందో అప్పుడు ఈ ఫ్యూజ్ అనేటటువంటిది తెగిపోయి మనకి వలయం అనేటటువంటిది తెరిచిన వలయం కావడం వల్ల విద్యుత్ ప్రవాహం అనేటటువంటి ఆగిపోతుంది దానివల్ల మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ఉపకరణాలన్నీ కూడా సురక్షితంగా ఉంటాయి అంటే ఇరవై యాంపియర్ల కన్నా ఎక్కువ విద్యుత్ ప్రవాహం వచ్చినప్పుడు మనం ఫ్యూజ్గా ఉపయోగించినటువంటి తక్కువ ద్రవీభవన స్థానం గల సన్నని తీగ అనేటటువంటిది తెగిపోతుంది అందువల్ల ఓవర్ లోడ్ వల్ల జరిగేటటువంటి నష్టం మనము నివారించుకోవచ్చు ఉదాహరణకి మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ఉపకరణాలు ఇవి అనుకుందాం హీటరు ఫ్యాను బల్బు ఫ్రిడ్జ్ మరియు టీవీ అనేటటువంటివి అనుకుందాం మన ఇంట్లోకి ప్రవేశించేటటువంటి రెండు తీగల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము రెండు వందల నలభై ఓల్ట్లు ఉంది కాబట్టి మనం ఇంట్లో ఉపకరణాలన్నీ కూడా సమాంతర సంధానం చేసినాం కాబట్టి ప్రతి రెండు బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము రెండు వందల నలభై ఓల్ట్లు ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము టీవీ ద్వారా ఆరు ఆంపియర్ల కరెంటుని మరియు ఫ్రిడ్జ్ ద్వారా ఎనిమిది యాంపియర్ల కరెంటుని అదేవిధంగా బల్బు ద్వారా రెండు యాంపియర్ల కరెంటుని ఫ్యాన్ ద్వారా నాలుగు యాంపియర్ల కరెంటుని ఉపయోగించుకుంటున్నాము ఈ సందర్భం లోపల మొత్తము విద్యుత్ ప్రవాహము ఆరు ఎనిమిది పద్నాలుగు పద్నాలుగు రెండు పదహారు పదహారు నాలుగు ఇరవై ఇరవై యాంపియర్లు పూర్తి అయింది సో ఇక్కడ గనక మనము ఫీజ్ గనక ఉపయోగించకుండా డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ఇంకొక ఐదు యాంపియర్ల విద్యుత్ ప్రవాహం ఉన్నటువంటి హీటర్ ను గనక కలిపినట్లయితే అప్పుడు మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ ఇరవై ఐదు యాంపియర్లు అవుతుంది దీనివల్ల మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ వలయం అంతా కూడా వేడెక్కి మంటలు వచ్చి కాలిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఫ్యూజ్ ను అరేంజ్ చేస్తాము ఈ ఫ్యూజ్ అనేటటువంటిది తక్కువ ద్రవీభవన స్థానం కలిగినటువంటి ఒక సన్నని తీగ ఈ ఫ్యూజ్ యొక్క సింబల్ ను మనము ఈ విధంగా రాస్తాం ఇరవై యాంపియర్ల విద్యుత్ ప్రవాహం వరకు మాత్రమే ఇది విద్యుత్ను ఇందులోపలికి పంపిస్తుంది అంతకన్నా ఎక్కువ అయినప్పుడు ఓవర్ లోడ్ కావడం వల్ల ఈ ఫ్యూజ్ వైర్ అనేటటువంటి తెగిపోయి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ ఉపకరణాలన్నీ కూడా సురక్షితంగా ఉండడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనము ఫ్యూజ్ను ఓవర్ లోడ్ నుండి రక్షించుకోవడానికి వాడతాము
అయితే సాధారణంగా మన ఇండ్లలో ఓవర్లోడ్ విలువ ఇరవై యాంపియర్ల వరకు ఉంటుంది అంటే ఇరవై యాంపియర్లకు మించినట్లయితే దాన్ని ఓవర్లోడ్ అంటాము అయితే ఇది ఇండ్లకి పరిశ్రమలకి వేర్వేరుగా ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మనము విద్యుత్ పని విద్యుత్ సామర్థ్యము మరియు ఓవర్లోడ్ ఫ్యూజు అనే అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్